രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്സ് സയൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരവും ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാബ് നാലിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ജിയോ ജുബ്രാപ്ലെ കുറച്ചധികം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഒയ്ക്ക് സെൻറ്ററായിട്ട് വരയ്ക്കണം പിന്നെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് എ നമ്പർ സ്ലൈഡർ എ വിത്ത് മിനിമം സീറോ ആൻഡ് മാക്സിമം ടു ഫൈവ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ദെൻ യൂസിങ് ദ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് പി സിക്കൾ റൊട്ടേറ്റ് എ കോമ എ സീറോ പ്ലോട്ട് ദ പോയിൻറ്റ് പി ഓൺ ദി സർക്കിൾ പിന്നെ ഒ പി എന്നാണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ലൈഡറിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ജിയോ ജുബ്ര വിൻഡോ തുറക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊരു ജിയോ ജുബ്ര വിൻഡോ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞാൻ പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് സെൻ്ററായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ടൂളിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്നതാണ് സർക്കിൾ സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റേഡിയസ് ചോദിക്കും വൺ ആണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സർക്കിളായി ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഓക്കെ ഞാൻ സ്ലൈഡറിൻ്റെ ടൂൾ നമ്മൾ മുമ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്ലൈഡർ ഏ തന്നെ അതിൻ്റെ മിനിമം സീറോ ആണ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ടു പൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ടു പി ഐ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ സ്ലൈഡറായി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അതൊന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഒ പി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒ പി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലൈഡറിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് നമുക്ക് സ്ലൈഡറിൻ്റെ ടൂളിൽ തന്നെ അവസാനം കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് എ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ലിങ്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന് എ സെലക്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലൈഡറായി ബാക്കി കാര്യങ്ങളുണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ പൂർത്തിയായി അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി നാല് മാർക്കാണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് കാണിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡർ എ എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് പി എന്നാണ് പോയിൻ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറിനെ വിളിച്ച് കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരക്കടലാസിൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യ നമ്പർ എഴുതാം ക്യു ത്രീ ആണ് ലാബ് ലാബ് ഫോർ ലാബ് ഫോർ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻ ഹെഡിങ് നമ്മൾ എഴുതാം അതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എഴുതാനില്ല ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പലറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പലറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്ന് മാത്രം എഴുതാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ
അപ്പോൾ സൈൻ ആണ് എല്ലാ ചോദ്യവും നമ്മളതിൽ ആദ്യത്തെ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൈൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്പലറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്പലറ്റിൻ്റെ ത്തിലുള്ള പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലെ നെയ്മ് ആൻഡ് വാല്യൂവിൽ വാല്യൂവും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസിൻ്റെ വിലയാണ് ഏതിനാ വൺ ആകുമ്പോൾ വൺ റേഡിയൻ ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനിൻ്റെ വിലയും ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി എ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്യുക സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണ് നമുക്കവിടെ എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോയിൻറ്റ് പി is cos a similarly the y coordinate of the point p is sin a pinne nammal cheyidathu change the value of a to point 5 then sin point 5 is equal to y coordinate of the point p which is equal to point 4 8 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാം ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സിമിലർലി സൈൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും അത് മാത്രം ഉത്തരമെഴുതാം ഇനി നോക്കി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കോസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എഴുതാം കോസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ മതിയാകും നമ്മളുടെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് അത് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത്രയും അപ്പോൾ നേരത്തെ കുറച്ച് അധിക കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ദെൻ കോസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി പോയിൻറ്റ് പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരുന്നു അത് minus point 9 minus point 9 okay angane namukku moonamathe uttarathilekku ethichara naal nokka namukku answer only one question having tick mark for the following find the value of the following bracket another instruction und maximum value of slider a is 2 pi and ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്തൌട്ട് എഡിറ്റിംഗ് ദ മാക്സിമം അപ്പോൾ അതിനെ മാക്സിമം എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല നമുക്ക് സീറോ ടു ടു പൈ ആണ് നമുക്ക് സ്ലൈഡറിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിലകൾ റൈറ്റ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ അതാണ് നമുക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കിയ സൈൻ തേർട്ടി ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അറിയാം ഇത് ടു പൈക്ക് പുറത്തുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് കാരണം മുകളിൽ ടെൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ടു പൈ ആയി തേർട്ടി ടു ആയതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി അത് ടു പൈക്ക് പുറത്തുള്ളൊരു വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തേർട്ടി ടു പൈ ബൈ ഫൈവിനെ നമുക്ക് 
സീറോയ്ക്കും ടു പോയിക്കും ഇടയ്ക്ക് ആയി മാറ്റേണ്ട ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടെത്താം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം പി എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കറങ്ങി പിന്നെ എയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തന്നെയാണ് അടുത്ത റൊട്ടേഷനിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പയ്യുടെ ഈവൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല സൈൻ്റെ വാല്യൂ ആയിക്കോട്ടെ കോസിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വേറൊരു പേജ് എടുത്തിട്ട് തൽക്കാലം അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വരും തേർട്ടി ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി ടുവിനെ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്തിനാ തേർട്ടി എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് വിച്ച് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ടു ഫൈ ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സിക്സ് പൈ പ്ലസ് ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് മൂന്ന് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില കാര്യം അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ വില കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതൊക്കെ കണ്ടു കാണും എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് സൈനാണ് വേണ്ടത് സൈനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് നമുക്ക് അത് ഒന്ന് എഴുതാം ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെത്തേഡൊക്കെ എഴുതാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ ആ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് സൈൻ തേർട്ടി ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തേർട്ടി പൈ പ്ലസ് ടു പൈ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സിക്സ് പൈ പ്ലസ് ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് the value of a is equal to 2 pi by 5 then sin 32 pi by 5 is equal to y coordinate of the point which is equal to 0.95 നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരിക ഇപ്പോൾ ട്വൻ്റി വൺ പൈ ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ട്വൻ്റി പൈ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇവിടെ കോസ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി സൈൻ തേർട്ടീൻ പൈ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പൈ പ്ലസ് ത്രീ പൈ എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് നമുക്കവിടെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാവിങ് ടിക്ക് മാർക്ക് ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ടിക്ക് മാർക്ക് ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സീക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹിൻഡ് ഉണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻപുട്ട് ഫ്രോം ദ ഫോളോയിങ് നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായമാണെന്ന് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി സി സി ഡി നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് സി കണ്ടുപിടിക്കുക ടാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക കുസി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സജഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഓഫ് പി ഗീവ്സ് എ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് വൈ ഓഫ് പി ഗീവ്സ് എ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പി ഇത് നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടാൻ എക്സ് ആ പോയിന്
എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കുസീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോസ് എന്നർത്ഥം അത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സീക്ക് വൺ പോയിൻ്റ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി എക്സ് ഓഫ് പി ബൈ വൈ ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ബൈ സൈൻ ആണ് അത് കോട്ടാണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങനെ കോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഥവാ കോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക ഈ ഡി നോക്കിയാൽ വൈ ഓഫ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് അത് ടാൻ അതായത് ടാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും സീക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലൈഡറിൻ്റെ വില വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് പി എൻ്റെ പേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സീക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എങ്ങനെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സീക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കോസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ചോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻ്റ് സെവൻ സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ടാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈ ഓഫ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി ആണ് നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം വൈ ഓഫ് പി ക്യാപിറ്റൽ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഓഫ് പി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ഓഫ് പി സ്ലൈഡിൻ്റെ വരെ ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് മാറ്റാം ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഓ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വില കിട്ടുക അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതാം ടാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നമുക്ക് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊസീക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കൊസീക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊസീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ സൈൻ വേണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൈ ഓഫ് പി ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ വൈ ഓഫ് പി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കൊസീക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരെണ്ണേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ലാബിലുള്ള ആ ചോദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ആൻസർ സ്റ്റിപ്പിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്